हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे करके बताएंगे इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन क्या सभी को आवाज एकदम मस्त तरीके से सुपर तरीके से क्लियर है बताएंगे इज द ऑडिबिलिटी ग्रेट बहुत बेहतरीन दोस्तों मेरे ख्याल सभी को आवाज क्लियर है एक बार वो कर लीजिए चेक कर लीजिए ग्रेट बहुत बेहतरीन दोस्तों तो मेरे हिसाब से आवाज क्लियर है चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं मैं फोन अपना साइड में रख देता हूं और अपन लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन राइट यहां पे रख देते हैं आपको कमेंट भी दिखेगा मुझे चलिए जी स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर दोस्तों आज का सेशन आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है तिब्बत स्टल नॉट चाइना तिब्बत अभी भी चाइना तो नहीं है ये क्या है वो टिबेटियन स्प्रिट जिसके बारे में इतनी इतनी चर्चा होती है दोस्तों वो क्या है जरा उसके बारे में बात करते हैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन मजेदार तरीके से ये रहा मैं मेरा नाम है सौरभ ठाकुर ये रहे मेरी प्रोफाइल यूट्यूब में और भी मेरे वीडियोस अवेलेबल इसके अलावा ना अकेडमी के ऐप पे आप ये कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों एस टी ट्वेंटी सिक्स और आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे मस्त तरीके से फुल एंजॉय कीजिएगा जबरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते दोस्तों सबसे पहले चार बेसिक पॉइंट देखेगा मैंने टॉपिक लिखा दोस्तों तिब्बत इज स्टिल नॉट चाइना तिब्बत आज भी चाइना तो नहीं है देखिए ये सारा डिस्कशन किस चीज के बीच में हो रहा है पहले ये समझिएगा दोस्तों एक एक पॉइंट को बताते जाऊंगा सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में मस्त तरीके से सुनिएगा गुड मॉर्निंग बड़ी थोड़ा हम लोग दो चार मिनट लेट हो गए इसलिए आप लोग सीधे से सुनिएगा फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ ठीक है दोस्तों आज की तारीख में आपने चाइना की राष्ट्रपति जी जिंगपिंग जो कि ये रहे जी जिंगपिंग से काफी बार सुना होगा कि या फिर चाइनीज मीडिया से सुना होगा एक ही तो है वहां पे जो ग्लोबल टाइम्स है जो चाइना का माउथ पीस है वो इस बात को बहुत पुश करता है या फिर चाइना बहुत पुश कर रहा है ग्लोबल मीडिया में भी और वो क्या पुश कर रहा है कि यार एकदम जबरदस्त तरीके से हम नया मॉडर्न और सोशलिस्टिक तिब्बत बनाएंगे दोस्तों तो जी जिनपिंग का आप देखेंगे इंटरव्यू अगर या चाइना की जो चीज पुश कर रहा है भी ग्लोबल मीडिया में वो ये है कि देखो जी हम लोग एक मस्त टाइप से नया मॉडर्न सोशलिस्टिक तिब्बत बनाएंगे नया मॉडर्न सोशलिस्टिक तिब्बत बनाएंगे सर कभी कभी ऐसा बोलते तो मैं तो हंसी निकल जाती सर क्यों तुमको लगता नहीं कि हम लोग नया मॉडर्न सोशलिस्टिक तिब्बत बनाएंगे अरे सर आप लोग खुद तो कम्युनिस्ट सर तिब्बत तो सोशलिस्टिक बना देंगे तो दोस्तों अभी खैर जो भी है चाइना कहना यह कि हम देखो तिब्बत को गजब टेको बनाएंगे एक नया मॉडर्न सोशलिस्टिक तिब्बत बनाएंगे और इससे क्या हुआ हम खुद कम्युनिस्ट है बाकी हम तिब्बत को सोशलिस्टिक बनाएंगे देखो और दोस्तों इसके लिए जी जिंगपिंग साहब का कहना है कि हम एक फिलोसफी फॉलो करेंगे और वो है सेनेसिज्म सेनेसाइज करना है सेनेसिज्म बोलते हैं उसको सेनेसाइज करेंगे टिबेटियन बुद्धिज्म को दो मिनट रुकेगा मैं इसमें आऊंगा पहले चार पॉइंट सुनिएगा फिर मैं एक एक्सप्लेन करूंगा चिंता मत की दोस्तों और दोस्तों हम लोग मेक श्योर sure करेंगे इस रीजन में टिबेटियन रीजन में सुपर तरीके से फुल्ली कम्युनिज्म जो है एम्ब्रेस हो और आज की तारीख में आप देखेंगे दोस्तों तो टिबेटियन रीजन में मैंडरिन आपको बहुत ज्यादा बोलते हुए दिखेंगे वहां पे आपको चाइनीज टीचर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे तो दोस्तों जी जिंगपिंग साहब ने कहा और आप हम मेक श्योर sure करेंगे कि तिब्बत में मैंडरिन बहुत ज्यादा बोलिया मेन लैंड चाइना की भाषा मैंडरिन है और इसके अलावा एक और भाषा बोली जाती है जो कम आबादी बोलती है वह कैंटनीज दोस्तों आप आज की तारीख में जो तिब्बत के वन फोर फोर्टीन नंबर के दलाई लामा साहब है जो भारत में रहते हैं भारत में धर्मशाला में हिमाचल में रहते हैं जो कि तिब्बत वाले रीजन से निकल के आए थे सेल्फ एग्जाइल में थे सेल्फ एग्जाइल में हिंदुस्तान में 1959 से दोस्तों याद रखिएगा सर नोबेल लॉरियट है नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है और एट्टी सिक्स के हैं दोस्तों आपको मुझे नहीं मालूम आपको इस बात का अंदाजा है कि नहीं तिब्बत में दलाई लामा ये सर्च नहीं किया जा सकता ये सर्च नहीं कर सकते आप तिब्बत में तिब्बत की आजादी के बारे में अगर आप बात करते हुए पाएगा आपको जेल हो जाएगी और इतना आपके साथ खराब ट्रीटमेंट होगा आप सोच भी नहीं सकते तिब्बत में अगर आप चाइना के बारे में कुछ बोलते हुए पाए गए तो आप बचेंगे नहीं क्योंकि तो दोस्तों मास सर्वेलेंस होता है तिब्बत में बड़े बड़े कैमराज लगे हुए हैं तो अगर आप पाए गए दलाई लामा साहब के बारे में सर्च करते हुए दलाई लामा साहब के बारे में सर्च करें कुछ दिखेगा नहीं आपको तिब्बत में नहीं दिखेगा इसके अलावा अगर आप तिब्बत की आजादी के बारे में अगर आप बात करते हुए पाए गए तो तैयार हो जाइए जेल के लिए सात साल की जेल हो जाती है और उसके बाद जबरदस्त एकदम बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है एकदम सुझा के एकदम बॉइल्ड एग बना देंगे और दोस्तों इस तरह से ना कोई उल्टी सुल्टी कोई बात नहीं कर सकते ध्यान रखिए दोस्तों दलाई लामा साहब 1959 में निकल के आए थे वहां से और आज की तारीख में हिंदुस्तान में हिमाचल में धर्मशाला में रहते हैं 1959 में आए हुए दलाई लामा साहब आज 86 सिक्स ईयर्स के हैं ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों दलाई लामा साहब का आज जीवित और भगवान कर और सौ साल जिये सौ क्या डेढ़ साल जिये एक मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ वो ये है 
दलाई लामा साहब वो व्यक्ति है लामा मतलब होता है टीचर दोस्तों इनका एक्चुअल नाम ये नहीं है लामा मतलब होता है टीचर जिस कल्चर को आप बता रहे बुद्धिज्म में टीचर का अपना सिग्निफिकेंस होता है दोस्तों मैं आता हूं सारे के सारे पॉइंट्स आता हूं इसका मतलब ये हुआ चलिए 59 को 60 भी ले लेता हूं तो कई दशकों से लोगों ने वहां पे जो अभी लोग हैं उन्होंने अपने गुरु को मतलब अपने टीचर को देखा नहीं दलाई लामा साहब को देखा नहीं है लेकिन आपको सुन के बड़ा अचंभा होगा आज भी बहुत सारे फंक्शन में एक सीट ऐसी रहती है जो स्लाइटली ऊपर की तरफ रखी होती है बाकी लेवल से बहुत सुंदर सी डेकोरेटेड सीट होती है और वो खाली छोड़ दी जाती है दोस्तों ये इस एहसास के लिए कि हमारे दलाई लामा साहब वहां पे बैठे हुए हैं ये एहसास ही है जो टिबेटियन स्पिरिट है दोस्तों ये वही एहसास ही है जिसको माओ ने तोड़ नहीं पाया माओ जदोंग या माओ से तुम जो कि माओ के जो कि चाइना के फादर है नाइनटीन फोर्टी चाइना बना उसके फादर है उन मा, माओ ने जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाया तो वो नहीं तोड़ पाए तो जी जिंगपिंग अभी क्या ही तोड़ देंगे उस तिबेटन स्पिरिट को और इसलिए दोस्तों तिब्बत पहले भी फ्री था या कम से कम तिब्बत की स्पिरिट तो पहले भी फ्री थी और वही तिबेटन स्पिरिट मेरे हिसाब से फ्री रहेगी दोस्तों आज दोस्तों 86 इयर्स के दलाई लामा साहब आपको सुन के अतप्रभ हो जाएंगे अब मैं बोलूंगा एक स्टेटमेंट दो नाइनटी की बात है दलाई लामा साहब ने हर एक टीचर जो लामा मतलब टीचर हर एक टीचर मतलब टिबेटियंस के टीचर इस तरह से तो हर एक टीचर अपने बाद की जो टीचर होता है उनका नाम घोषित कर है इन्होंने एक का नाम घोषित किया था इलेवंथ नंबर के लामा थे वो 95, 96 की बात कर रहा हूं 95 की बात कर रहा हूं उस वक्त बालक थे छह साल की उम्र थी वो गायब उनका पूरा परिवार गायब हो गया आज तक पता नहीं वो कहा है चाइना से पूछा और चाइना नहीं करवाया था सबको पता चाइना करवाया था चाइना से पूछा गया कि सर जी कहा है वो तो बोले वो तो मस्त है एकदम जबरदस्त खा पी रहे हैं बढ़िया कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हैं मस्त नॉर्मल जिंदगी जी रहे अरे सर है कहा है ना बता दूंगा कभी भी जरूरत पड़े तो पूछ लेना सर पूछे तो रहा हूं कहा है कभी भी फ्यूचर है पूछ लेना अभी तो मस्त लड़का एंजॉय कर रहा है दोस्तों इस तरह से तो दोस्तों यहां से बनाते हैं आज के टॉपिक में अच्छा एक और बात <laughs> री इनकारनेशन री इनकारनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों पुनर्जन्मी तो होता है तो दोस्तों होता क्या है कि मैंने आपको बताया चाइना में ना सॉरी बुद्धिज्म में बुद्धिज्म में भगवान रिलीजन कल्चर भगवान बहुत ना एक्सप्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट किया था इसलिए आप देखेंगे ना जो आर्ट सोकर खाना एक अपना महत्व होता है बुद्धिज्म में तो दोस्तों इस और ना टीचर लामा जो होते हैं उनका अपना महत्व होता है तो होता क्या है कि री इनकारनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जब एक टीचर जब भगवान मतलब भगवान ना करे लेकिन जब एक टीचर जब, जब एक लामा जा रहे होते हैं तो दूसरे टीचर फिर तीसरे टीचर फिर चौथे टीचर इस तरह से आते हैं तो दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले चाइना ने कानून पास किया चाइना ने बोला कि ये जो री होगा ना बाबू ये चाइनीज रूल को फॉलो करना ही चाहिए बिना हमारे परमिशन के री नहीं होगा आपको सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि वाकई में उतना ही अजीब है स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक अगर सुपर तरीके सभी लोग साथ बैठे होंगे तो मुझे बताएंगे एकदम सुपर खुंखार खतरनाक तरीके से आपकी क्लास के लिए रेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आपको बहुत अचंभित कर देने वाला सेशन दोस्तों What is President Xi Jinping's plan to make Tibet more like China? यहाँ पे एक फोटोग्राफ देखिए दोस्तों ये लड़का जो अगरबत्ती वगैरह जला रहा है क्या पता नहीं अगरबत्ती जला रहा होगा ये हाथ पैर छू रहा है Xi Jinping साहब का दोस्तों इस तरह से आज की तारीख में अमरीली सॉलिड से इस तरह के दृश्य आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे तिब्बत में तो तिब्बत में तो चाइनीज लोगों को बसा बसा दिया चाइना ने तो वहां पे इस तरह की आपको जी जिंगपिंग साहब की बड़ी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी भयंकर बड़े बड़े वो आपको कैमराज देखने को मिलेंगे मास सर्वेलेंस होता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों क्योंकि ना जी जिंगपिंग साहब ने चाइना ने समझ लिया है कि भाई साहब कोई ना कोई स्ट्रेट रन प्रोपागेंडा कैंपेन चलाना पड़ेगा और काफी समय से चला रहे दोस्तों और कैसे करें क्या किया जाए ऐसा क्या करें सबसे पहली बात तो मेक sure करो इस प्रोपागेंडा के लिए पूरे तिब्बत में कैमरास लगा दो और जी जी जिंगपिंग साहब की तस्वीरें अब बड़ी बड़ी अब बड़ी बड़ी विशाल काय तस्वीरें लगा दो याद रखिएगा दोस्तों चाइना में चाइना चाइनीज व्यक्ति किसी रिलीजन को नहीं मानते इस बात को ख्याल रखिएगा चाइना में पहले मानते थे चाइना ऐसे तो चाइना में पहले बुद्धिज्म ही था लेकिन 1949 जब माओ आए तो आज की तारीख में सीसीपी अथीस्ट मतलब एथिज्म को वो करती प्रमोट करती है तो सारे के सारे जितने जो धर्म ये थे मतलब समझ लो आप जो धार्मिक स्थल थे उन सभी को बंद कर दिया गया था 
तो आज की तारीख में चाइनीज आपको जो मिलते हैं वो अतिश्त होते हैं बेसिकली तो यहाँ पे प्रोपागेंडा कैंपेन चलाया गया और पूरे के पूरे तिब्बत में एक से एक कैमरा लगाया गया और एक वो देश जो खुद अतिश्त है चाइना जो खुद अतिश है उन्होंने ऐसे ये जी जिंग बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी है वहां पे कि भाई साहब दिन में चार बार अगरबत्ती करना है ठीक है तुमको हाँ जी सर जैसा बोलेंगे और अगर भूले तो बाबू इतना सोतेंगे ना इतना सोतेंगे तुमको याद रखना ठीक है सर ठीक है ठीक है सर मैं कर दूंगा कर दूंगा तो दोस्तों इस तरह से आपको ना वहां पर दृश्य बहुत देखने को मिलेगा दोस्तों आज के टाइम पे मेक श्योर कर रहे चाइना की भाई साहब तिब्बत में जितने भी अच्छा एसिमिलेशन एसिमिलेशन मतलब होता है एब्जॉर्बन तो चाइना से बोला गया कि आप लोग क्या कर रहे हो ये ये कैसे कर रहे हो आप लोग यार इतना खूबसूरत कल्चर तिब्बत का एक तो बुद्धिस्ट लोग इतने अब अगर आपका परिचय होगा किसी बुद्धिस्ट आदमी से या बुद्धिज्म को अगर आप जानते हो 500 बीसी के आसपास आया था ना बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों सिमिलर टाइम पे आए थे तो आप देखे होंगे तो बुद्धिस्ट लोग वैसे भी काफी शांतिप्रिय लोग होते दोस्तों तो इनसे पूछा कि आप लोग क्या उत्पात मचा रहे हैं यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि हम उत्पात नहीं मचा रहे हैं ये जो ये जो कम्युनिटी है ना ये तिब्बत जो है ना ये भटक गए लोग तो फिर हम लोग इनको ना देखना धीरे धीरे सब कुछ सिखा विखा के हम इनको इंसान बनाएंगे और हम इनको ना मेन फ्रेम में लेके आ रहे हैं इनको चाइनीज आइडिया एसिमिलेट तो करने दो एब्जॉर्ब तो करने दो कैसे एब्जॉर्ब करवा रहे हो जरा बताना दोस्तों हम इसको इस तरह से एब्जॉर्ब करवाएंगे कि जितने भी स्कूल में रिक्रूटमेंट फिक्रूटमेंट होंगे सारे के सारे टीचर्स हम लोग मेक श्योर sure करेंगे कि वो टीचर्स रहे जो कि चाइनीज आइडियाज को प्रमोट करें आर्ट एंड कल चाइनीज आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करें हम लोग एक एक चीज को मेक श्योर sure करने वाले हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा ना टीचर का एक लामाज का ये वाले टीचर भी और लामाज वाले टीचर का बुद्धिज्म में और तिब्बत में एक अलग ही महत्व होता है तो हम लोग ना ये यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आज के टाइम पे जो तिब्बत में जो माइनॉरिटी जो तिब्बत में जो जो प्रमोशन कर रहे हैं जी जिनपिंग वो इसी तरह से कि देखिएगा मेन चाइना में जो कौन सी कम्युनिटी है हान हान चाइनीज मेजोरिटी ना तो दोस्तों एक इस तरह का माहौल बना रहे कि भाई साहब आपको ना हान हान चाइनीज कम्युनिटी जो मेजोरिटी है उसके लिए आपको लॉयलिस्ट रहना है मेनलैंड चाइना के लिए आपको लॉयलिस्ट रहना है आपको सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लॉयलिस्ट रहना है तो आज की तारीख में इस तरह के टीचर्स का आपको भयंकर रिक्रूटमेंट दिखेगा जो आपको तिब्बत में दोस्तों एकदम धका धक धका धक धका धक रिक्रूटमेंट होता दिखेगा दोस्तों एक दिन में ऐसा पचासों बार पूजा करते हुए देखने को मिलेंगे कि भाई साहब जो भी है यार यही व्यक्ति है भाई साहब ये मजेदार इंसान है जी जिनपिंग साहब जो है यही है जो भी हमारे हैं तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे जगहों पे यार आपने देखा हो तो जिनजियांग प्रोविंस में भी यही हाल है जिनजियांग में भी यही है इसके बाद अभी हांगकांग में जो इन्होंने नया नेशनल लॉ लेके आया वैसे ही है ना तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो तिब्बत की आबादी कितनी है मेरे ख्याल तिरसठ लाख की आबादी है लाख के आसपास की आबादी तिब्बत की तो दोस्तों चाइना ने यह कहा कि भाई साहब ये तो आज की तारीख में नेशनल प्रायोरिटी हमारी सर्वोच्च नंबर की एक नंबर की प्रायोरिटी है कुछ भी हो जाए हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तिब्बत के रिलीजन के रिलीजन को एजुकेशन को लैंग्वेज को कि बहुत समय चला रहा दोस्तों देखो आपको एक बात बताता हूं आपको ना किसी भी देश को खत्म करना है आप उस देश को किसी भी जगह खत्म करना है आप उस देश को उस जगह के रिलीजन कल्चर जो कल्चर एंड ट्रेडिशन होते हैं उसको खत्म कर दिए वो अपने आप को लैप्स रहती जगह वैसे ही आपको क्या लगता है सीरिया सीरिया में जो इतना डेवेस्टेशन हुआ है कि सीरिया दोबारा खड़ा हो सकता है रुपए पैसे से जगह खड़ी नहीं होती दोस्तों दोस्तों एक चीज होती है इसको हेरिटेज बोलते हैं वो हेरिटेज गया धरोहर होती जो गई वो पलमीरा वलमीरा गया वो कभी नहीं आने वाला तो दोस्तों वेरी सॉरी डूसे लेकिन ये यथार्थ है ना ये जीवन का यथार्थ है तो आज की तारीख में तिब्बत में आपको 63 थ्री टू सिक्सटी फाइव लाख के आसपास की आबादी मिलेगी तो यहाँ पे चाइना ने सोच लिया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए रिलीजन के हिसाब से एडुकेशन के हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से हमको मेक श्योर sure करना है कि गजब टाइप से चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए और जो तिब्बत की जो लोकल लैंग्वेज वगैरह कल्चर वगैरह पूरी तरह से खत्म कर दो आपको इस तरह से बड़े बड़े कैमराज मिल जाएंगे दोस्तों आपको तिब्बत में ऐसे बड़े बड़े कैमराज मिल जाएंगे ये तो खैर चाइना का है वो क्या स्क्वायर चाइना में स्क्वायर बोलते हैं वो है लेकिन आपको ऐसे इस तरह के कैमरास आपको तिब्बत में देखने को मिलेंगे तो इस तिब्बत की जो मास ये जो डिजिटल मास सर्वेलेंस होता है ना ये इस इसके तहत आपको कुछ भी आपको कुछ भी उल्टे सुल्टे बात नहीं करना है आपको कोई भी बात चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलना है तिब्बत की आजादी के बारे में बात नहीं करना है जैसे मैंने आपसे कहा जब इनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हैं सर आप लोग क्या थी मचा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई हम लोग नेचुरल इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस कठिन वर्ड का मतलब क्या होता है सर नेचुरल इंटीग्रेशन का मतलब नहीं जानते बाबू चलो हम लोग सिखाएंगे हम पूरी दुनिया को सिखाते आ रहे हैं नेचुरल इंटीग्रेशन का मतलब है जो तिब्बत की एथनिक माइनॉरिटी है कौन बोल रहे हैं जी जिनपि
ऑसम क्यों है चाइना ऑसम क्यों है आपको क्यों हमको फॉलो करना चाहिए आपको क्यों मुझको मानना चाहिए दोस्तों कुल मिला मतलब आप ही की जो हो आप ही हो ना सर वही तो बोल रहे हो ना हाँ यही यही चपने को मांगता है दोस्तों इसी तरह से ना अभी वहां पर माहौल चल रहा है तो, 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 तो आपको देखने को जो चीज आपको न्यूज़पेपर में वर्ड्स देखने को मिलेंगे ना वो यही है कि चाइना मेक श्योर कर रहा है कि यार वहां पे ना एकदम हम लोग एक इम्प्रेगनेबल फॉर्टेस बिल्ड कर देंगे और यही चीज चाहिए तिब्बत को तिब्बत को यू स्टेबल रखने के लिए जो लोग तिब्बत के तिब्बत को अलग करने के बारे में बात कर रहे हैं जो चाइना से अलग करने की बात कर रहे हैं वो तो सेपरेटिस्ट है उसके लिए एक वर्ड बोलते हैं दोस्तों स्प्लिटिज्म तो वो लोग तो स्प्लिट करने वाले लोग हैं इनको तो ऐसा धपा धप देंगे ना कि पूछो मत दोस्तों उनको बोला कि स्प्लिटिस्ट है या स्प्लिटिज्म को लोग फॉलो करते हैं आप देखो जी जिनपिंग साहब ने बोला आप लोग देखो हम इतना खूबसूरत बनाएंगे ऐसा यूनिफाई कर देंगे ऐसा प्रॉस्परस कर देंगे अपने आइडिया से ऐसा सिविलाइज कर देंगे तो ऐसा हार्मोनी क्रिएट कर देंगे तिब्बत में ओए हो इतना ब्यूटीफुल बना देंगे तिब्बत को एकदम मॉडर्न सोशलिस्टिक तिब्बत सर आपका खुद का देश तो कम्युनिस्ट है कौन बोला कौन बोला इसको उठाओ मार्केट से उसको निकालो इसको बता दे इसको उठाओ दोस्तों तो ऐसा कौन नहीं बोलेगा किसको मरना है ना तो दोस्तों अभी ना ये जी जिनपिंग साहब का स्टेटमेंट है जी जिनपिंग साहब ने आप देख सकते हैं तस्वीर भी दोस्तों इसकी सजा सोचनी पड़ेगी इसकी सजा सोचनी पड़ेगी ये जो बोल के भाग गया दोस्तों तो कुल मिला के ना अभी ये सीन है वहां पे समझ में आपको तो दोस्तों यहां पे ना चाइना ने बोला कि रुक जवाब दोस्तों ये साहब का स्टेटमेंट है इट इज नेसेसरी टू एक्टिवली गाइड गाइड टिबेट इन बुद्धिज्म टू एडॉप्ट टू सोशलिस्टिक सोसाइटी एंड प्रमोट सेनेसेशन ये सेनेसेशन क्या होता है सर अरे यार सेनेसेशन कुछ ऐसा नहीं होता है कठिन टाइप का एक नाम रख दिए सेनेसेशन का मतलब है बेसिकली ऐसे ग्रुप ऑफ आइडियाज अगर मैं ब्रॉडली डिफाइन करूं तो ऐसे आइडियाज ऐसे एफर्ट जो बेसिकली रिलीजियस बिलीफ्स को या जो अलग अलग डॉक्ट्राइन से जिसको भी आप फॉलो करते हो वो सब छोड़ो जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा वो आपकी विचारधारा होनी चाहिए यूटिलिज्म कोई तो बोल रहे ना सर हाँ वही है यार ये जो एक जमाने पे डॉल्फ हिटलर फॉलो करते थे एक जमाने पे जो बेनिटो मुसोलिनी फॉलो करवाते थे वही है कि भाई साहब जिस भी आप रिलीजन जिस भी कल्चर जिस भी ट्रेडिशन को वो सब छोड़ो जो सीसीपी तो चाइना में भी यही होता ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना ही है आपको क्यों ताकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी देश का उद्धार कर सके ताकि चाइनीज कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिस्ट पार्टी जो है देश में नौकरी ला सके ये कर सके वो कर सके इस तरह के चाइना के आर्मी को मैंडेट वही दिया था ठीक है दोस्तों तो उसी को बोलते हैं सेनेसेशन तो दोस्तों सेनेसेशन वही आइडियाज है कि आप जिस भी रिलीजन जिस भी जो भी चीज को मानते होंगे वो सब छोड़ो आप सीसीपी को मस्त तरीके से फॉलो करो दोस्तों ये जेनरली प्रैक्टिस करने वाले इनके फिलोसफीज है चाइना आज की तारीख में मेनली मैंने जैसे आपको तो तो चाइना एक अथीस्ट कंट्री ध्यान रखिएगा चाइना का अपना कोई रिलीजन नहीं है और चाइना ने ये जो सेनेसेशन है मतलब आपको अलाइन कर देंगे हम लोग सीसीपी के साथ ये ये जेनुइन प्रैक्टिस कर रहे हैं चाइना और दोस्तों ये मेनली चाइना ने जो पांच अलग अलग रिलीजन के लिए कहना है चाइना का ये पांच अलग अलग रिलीजन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कैथोलिज्म इसके अलावा जो कैथोलिक्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं इसके अलावा प्रोटेस्टेंट जो प्रोटेस्टेंटेरियंस हैं इस्लाम है बुद्धिस्ट लोग हैं एंड डाउजम तो इनमें से अगर आप किसी फिलोसफी को फॉलो करते हैं तो मस्त तरीके से देखिए हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से जिंदगी जीना सिखाएंगे चिंता बिल्कुल करना ही चाहिए अपने को दोस्तों अगर आप जानते हो तो चाइना ने तिब्बत को कब्जाया था नाइनटीन में और बोला था हम लोग तो एकदम पीसफुल इंटीग्रेशन कर रहे हैं एकदम पीसफुल लिबरेशन कर रहे हैं बिल्कुल चिंता की बात नहीं है दोस्तों इसी चीज को दलाई लामा साहब जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर हैं उन्होंने कहा था कि क्या बोल रहे हैं सर ये कल्चरल जीनोसाइड है जीनोसाइड का मतलब दोस्तों कतलेआम आप लोग जो कर रहे हैं ना सर हमारे ट्रेडिशन हमारे इतने रिच कल्चर को जो बर्बाद कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं गलत है सर ये गलत है यहां तक अगर सभी लोग साथ चल रहे होंगे तो मुझे दिल बना के बता देंगे दोस्तों एकदम गजब टाइप संबोधित कर देंगे वाई इज टिबेटियन कल्चर अंडर थ्रेट इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों टिबेटियन कल्चर इज अंडर ह्यूज थ्रेट हर एक पासिंग डे के साथ इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों 1959 की घटना है जब दलाई लामा साहब छुपते छुपाते हिमालयन जो हिमालयन रीजन है वहां से भारत की तरफ दोस्तों जो 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 क्या बोलते हैं फुट्स है ना हिमालयन रीजन के वहां से छुपते छुपाते छुपते छुपाते चाइनीज सोल्जर्स के साथ आजू बाजू से बचते बचाते वो दलाई लामा साहब और उनके फॉलोअर्स जो है भारत आ गए और उसके बाद से दोस्तों भारत में हिमांचल में धर्मशाला में रहते हैं दोस्तों तो यहां पर रहते हैं दोस्तों अब यहां की धर्मशाला आपने देखा ये धर्मशाला दोस्तों हिमाचल की बात कर रहा हूं हिमाचल धर्मशाला में रहता है ठीक है दोस्तों यहां तो सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं बहुत बढ़िया नाइस दोस्तों तो आप 
आप देखेंगे ना तो दलाई लामा साहब जो कि 86 सिक्स ईयर्स के हैं दोस्तों आपको ना आप इनकी एज समझे 86 सिक्स ईयर्स की एज है सर आप इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं 86 सिक्स ईयर्स पे एट्टी सिक्स ईयर्स में आप एक चीज को समझिए दोस्तों विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट लेकिन एक बात बोलूंगा जो कि थोड़ी सी ठीक नहीं लगेगी लेकिन आपको एक बात बोलो सुनिए पूरी दुनिया को एक बात का पता है दोस्तों सबसे पहली चीज दलाई लामा साहब का जीवित रहना बहुत जरूरी था जो कि रहे विच इज गुड क्यों 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 ऐसा क्यों लामा है दोस्तों वो टीचर है तो टिबैटियंस ना मतलब आप समझ लीजिए जैसे जापान में राष्ट्रपति को लोग कैसे देखते हैं गॉड के जैसे देखते हैं ना गॉड के जैसे समझ लीजिए लामा मतलब ना फॉलोअर है जो देश के बाकी लोग उनके फॉलोअर होते हैं अब दोस्तों तो यहां पे एक बहुत बढ़िया चीज जो हुई वो ये थी कि सिर्फ दलाई लामा साहब 1959 में दोस्तों वहां से बच के निकल के आ गए ये बड़ी बात नहीं बच के निकल के भारत आके अब तक जीवित है ये बड़ी बात है मतलब ये हुआ कि चाइना वेट ही कर रहा है बस कि गॉड फॉर भगवान करे सर हजारों साल जिए एक बात आपको बता रहा हूं चाइना वेट ही कर रहा है मेरे हिसाब से तो कि एक बार दलाई लामा साहब का स्वर्गवास हो उसके बाद मैं बताऊंगा क्योंकि तो अगला लामा तो मैं चुनूंगा किसी को बेजिंग में दोस्तों हंड्रेड परसेंट चाइना का वेट कर रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि अब देखिए दोस्तों क्योंकि जो रीन कार्नेशन उसके लिए भी चाइना ने कानून बना दिया ना नहीं नहीं रीन कार्नेशन अपने आप थोड़ी होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कानून बनाएगी उसका कानून को फॉलो करते हुए रीन कार्नेशन एक कार्टून आपको दिखाऊंगा दोस्तों आपको मार, मार्केट में बहुत फेमस है ठीक है दोस्तों इसलिए नोबेल पीस प्राइज विजेता दलाई लामा साहब का नाइनटीन में भारत आ जाना और अब तक एकदम बढ़िया तरीके से जिंदगी को जीना जीवित रहना ये बहुत मैटर करता है दोस्तों इनके लिए आपके तिब्बत के लिए और पूरे विश्व के लिए भी ठीक है दोस्तों तो टिबेटियन कल्चर के लिए रिलीजन के को टिबेटियन कल्चर और रिलीजन को अलाइव रखने के लिए इनका बचना इनका सक्सेसफुली जीवित रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वैसे बाई द वे दलाई लामा इनका एक्चुअल नाम नहीं है आप दलाई लामा इनका एक्चुअल नाम नहीं है अगर आप नहीं जानते तो बताता हूँ आपको इनका नाम है टेंजिन गैप्सो अब मैं थोड़ा कुछ गलत बोल रहा हूँ उच्चारण कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी टेंजिन मैंने लिखा तो टेंजिन गैप्सो हाँ ये टेंजिन गैप्सो दोस्तों ये फोर्टीन दलाई लामा साहब फोर्टीन नंबर के लामा लामा मतलब होता है टीचर दोस्तों तो दोस्तों टेंजिन गैप्सो नाम है साहब का ठीक है दोस्तों So, जो जो कि दलाई लामा है जो कि टीचर है मतलब जिनको टीचर माना जाता है लामा मतलब होता है टीचर ठीक है दोस्तों अब दोस्तों टेक्निकली अगर सारी की सारी चीजें नॉर्मल होती ना तो इनके ठीक बाद वाले जो लामा हैं वो इनके 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 बाद ना उनको माना गया होता अगला लामा ठीक है दोस्तों तो ये ये ना दोस्तों पेंशन लामा तो दोस्तों लेकिन अभी सिटुएशन तो ऐसी है नहीं है ना सिटुएशन तो नॉर्मल है नहीं आज से कुछ वक्त पहले की बात है तो आज से काफी वक्त कुछ नहीं काफी वक्त पहले की बात है तो दोस्तों ये फोर्टीन मे 1995 की बात है ठीक है दोस्तों फोर्टीन मे 1995 को दलाई लामा साहब ने क्या किया था दलाई लामा साहब ने बताया था कि जो मेरे बाद जो अगला एक लामा अपॉइंट किया था ना जो इलेवंथ नंबर के लामा थे वो छह साल का बच्चा दोस्तों इनको इनको अपॉइंट किया था ये तो दोस्तों इन, इन बालक को अपॉइंट किया था इलेवंथ नंबर का लामा अब यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ दोस्तों कहा जाता है ये जो गेडुन गेडुन नियमा ये जो बालक है ये तीन दिन के बाद ये और इनका परिया, पूरा परिवार चाइना ने गायब कर दिया आप पोजीशन अंदाजा लग सकता है कि चाइना किस कितना वेट कर रहा दलाई लामा साहब कुछ तो भी हो और उसके बाद फिर अगला लामा मैं डिसाइड करूंगा तो ऐसा भी हो चुका है क्या दोस्तों ये इतनी बड़ा इतनी बड़ी घटना थी मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी बड़ी घटना थी इनको वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे के लिए कहा जाता है वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर कहा जाता है दोस्तों सर लेकिन इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है भाई अब जैसा भी है वो यही है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये बालक और इनकी पूरा परिवार अगले तीन दिन में गायब हो गया था सर अभी कैसे है ये लोग ठीक है दोस्तों जब चाइना से अभी पूछा जाता तो बोलते हैं कि ठीक है नॉर्मल जिंदगी जी रहे मस्त जिंदगी जी रहे लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है ये आज के बाद से ना किडनैप होने के बाद से इनको इनके परिवार किसी ने देखा नहीं है दोस्तों वैसे चाइना तो चाहता है कि नेक्स्ट लामा जो है एक और व्यक्ति बने जो कि चाइना ने खुद डिसाइड कर लिया दोस्तों तो चाइना ने डिसाइड कर लिया भाई साहब जो री होगा वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म है ना कार्न मतलब फ्लैश री पुनर्जन्म राइट तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला कि नहीं पुनर्जन्म जो हो रहा है वो उसके लिए भी एक लॉ हमने बना दिया है वो पुनर्जन्म के लॉ को अबाइड करते हुए रीन कार्रेशन हो और सुनो जी अगले जो लामा होंगे वो लामा आप डिसाइड नहीं करोगे वो अगले लामा जो होंगे गैल्सन नॉर्बू दोस्तों गैल्सन नॉर्बू आज की तारीख में बेजिंग में रहते हैं 
और बहुत सारे पार्टीज पार्टी में आपको जाते हुए देखेंगे इनका नाम है गेल्सन नॉर्बू ठीक है दोस्तों तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया नहीं अगला लामा में आप देखिए दोस्तों आज की तारीख में विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट लेकिन तिब्बत के पास एक ही चीज बची दोस्तों तिब्बत की बाकी चीज को तो चाइना ने कब्जा लिया एक ही चीज बची जानते हैं आप क्या भाषा और थोड़ा बहुत जो उनका रिच ट्रेडिशन और कल्चर बचा हुआ है ये आखिरी अटैक है दोस्तों ये लास्ट अटैक है ठीक है तो दोस्तों ये लास्ट अटैक है टिबेटिन स्पिरिट और ये स्पिरिचुअलिटी उसको आप बोलते हैं ना तो ये आखिरी जिसको ना जिसको बचा के रखना चाहते हैं दलाई लामा साहब जिसको अलाइव रखना चाहते हैं यहां तक सभी लोग साथ चल रहे मेरे वेन कैन बीजिंग डायल्यू टिबेटिन बुद्धिज्म दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले इसको समझने के पहले आप ये समझिए जो मैं आपको रीन के बारे में बता रहा हूं रीन मतलब बेसिकली पुनर्जन्म राइट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने क्या कहा सीसीपी ने बोला रीन कार्नेशन कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं पुनर्जन्म के लिए कंप्लायंस कैसे यार मतलब आप सोच के देखिए कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए लाइट नोट पे बोल रहा हूं यहां से राखी जी ने बोला मेरे करण अर्जुन आएंगे यहां से टपॉक्स शी जिनपिंग साहब आए बोले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये लॉ पढ़े क्या करण अर्जुन की आ रहे हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये तो पिक्चर चल रही सर पिक्चर में भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो बोल रही है वो हो रहा है क्या अगर ये फॉलो कर रहे हो तो फिर करण अर्जुन आ सकते हैं नहीं तो नहीं चाहेंगे पॉसिबल ही नहीं है ये जो सीसीपी ये सीसीपी के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना ऐसे ऐसे कैसे चले जाएंगे करण अर्जुन पता नहीं फिर शायद डाउट है कि आएंगे कि नहीं आएंगे करण अर्जुन दोस्तों ये कुछ ऐसे डे की बात है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसी ने सीसीपी ने यह कहा कि भाई साहब जो आप ये बोलते हो कि रीन कार्नेशन है ये रीइनकारनेशन होना है एक बात बताओ कंप्लायंस कर रहे हो फॉलो कर रहे हो तो उसमें आप बिलीव नहीं करोगे 2007 में बकायदा चाइना ने कानून पास किया और ये बोला कि ये रीइनकारनेशन सब्जेक्ट है अप्रू इसके लिए अप्रूवल चाहिए स्टेट मैटर इसके लिए सब्जेक्ट इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल मतलब रीन का आपको सुनने में लगे अक्सर क्या बकवास है ही उसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है तो पूरी दुनिया में लोगों ने बोला कि सर क्या बोल रहे हैं सर कैसे बोल रहे हैं सोचिए तो क्या बोल रहे हैं बोले ना 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 ऐसे ही चाहू एकदम ऐसा ही है दोस्तों और इसीलिए पूरी दुनिया में यह कहा जाता है कि भाई साहब अगर अब तिब्बत को नहीं बचाए तो और अगर अगले लामा अगर बीजिंग ने चाइना ने मतलब भगवान नगर जैसे मैंने आपको बोला दलाई लामा साहब हजारों साल जी लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं तो इसलिए आपने पूरे बड़े बड़े दुनिया में विचारकों का जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जो उनका कहना है ना कि अगर अगले लामा या रीन कार्नेशन को चाइना ने चूज किया अगले लामा को चाइना एक ही बात है तो को चाइना ने चूज किया ना तो हु नोज यार हो सकता है आने वाले दौर में आपको फिर ना ना टिबेटियन कल्चर देखने को मिले ना टिबेटियन रिलीजन देखने को मिले ना टिबेटियन आइडेंटिटी देखने को मिले और शायद तिब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाए वेरी सॉरी डू से लेकिन ऐसे बहुत सारे विचार को कहना है जो कि बहुत ज्यादा गलत भी नहीं दोस्तों दोस्तों एक जमाना था चेयरमैन माओस जदोंग या माओस तेतुंग आपके आपको मैंने चाइना की इतनी कहानी सुना दी दोस्तों आपको पूरी कहानी सत्तर साल के चाइना को बता चुका हूं आपने तस्वीर देखा होगा चाइना कैसे बना क्या हुआ सब तो आपको सुना चुका ताइवान कैसे बना सब कुछ आपको मैंने बता दिया दोस्तों आपको याद है मैं आपको कहानी सुना जो लोग नहीं देखे होंगे ना देखिएगा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है उस कहानी को फिर से रिपीट नहीं करूंगा लेकिन एक लाइन शॉर्ट में बोल देता हूं नाइनटीन की बात है माओ जदोंग इनका नाम था माओ से तुंग हमारे देश में जो नक्सलाइट थे जो इनकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं इसलिए उनको माओइस्ट कहते हैं माओइस्ट माओ ओ एम ए ओ आई एस टी माओइस्ट तो दोस्तों माओ ने अपने चंग का ईशक अपने राजा पे हमला किया और यहां से राजा सुप गोल्ड क्या कहते हैं उसको सेंट्रल बैंक से गोल्ड लेके भागे टापू पे और उस टापू का नाम पड़ा ताइवान दोस्तों ये 1949 में बना है चाइना और ये लोगों ने हमला किया तिब्बत में उन्नीस में राइट अब इस जमाने में माओ तो सुपर हीरो थे लेकिन 60s आते आते 1960s आते आते माओ हो गए थे फ्लॉप शो तो 1966 से आपको याद होगा तो मैंने आपके लिए एक बीच में टॉपिक लिया था क्या आखिर क्या था चाइना का कल्चरल रिवॉल्यूशन दोस्तों यही वो दौर था जब 1966 से 1976 सुनाया था आपको कहानी याद है क्या सभी को याद है क्या बताओ तब चाइना में शुरू हुआ था कल्चरल रिवॉल्यूशन जो भी लोग हैं माओ ने बोला जो मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं सभी लड़के लड़कियों को ऐसे लाल किताब दे दी था आपने इनके हाथ वाद ये देख रहे हैं लोग कितने गुस्से में सब लोग ये सब आपको तस्वीरें भी मैंने दिखा रखा था ये मास एग्जीक्यूशन होने दोस्तों लोग का मास एग्जीक्यूशन तो जितने भी लोग सीसीपी के अगेंस्ट में है या मेरे अगेंस्ट में ऐसा माओ ने कहा था उनको पकड़ो या दो धपा दब दे धपा दब या धपा कैसा दे दो और एकदम चौकसलाइन दे दो कहने का मतलब है धो डालो ऐसा बोला था और दोस्तों ये लड़के लड़के आप ही के एज ग्रुप के लड़के लड़के हैं दोस्तों इतने भयानक गुस्से में थे इन्होंने सीसीपी में जो कुछ ऐसे लोग थे जो माओ के अगेंस्ट में थे 
सोसाइटी में जो बुद्धिजीवी लोग थे जो माओ के अगेंस्ट थे या कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे इनके माता पिता भी अगर रहे होंगे तो बीच और राय सबको फोट डाला और दोस्तों ना सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे तिब्बत में भी इसका भयानक इंपैक्ट हुआ था बेसिकली इस, इस, इस कल्चरल रिवोल्यूशन रे, में आप एक बार देखिएगा पूरा पूरा एक मैंने एक लेक्चर लिया था फोर्टी मिनट का पूरा लेक्चर उस पर आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा आखिर क्या था चाइना का कल्चरल रिवोल्यूशन देखिएगा जरूर उस वीडियो को तो दोस्तों बेसिकली इसमें यह हुआ था कि माओ ने बोला था चार ओल्ड को हटाओ ये चार ओल्ड क्या है पुराने आइडियाज पुराने कल्चर पुराने कस्टम्स पुराने हैबिट्स पुराने आइडियाज पुराने विचारों को हटाओ पुरानी सभ्यता को हटाओ पुराने कस्टम्स को हटाओ और पुरानी आदतों को हटाओ दोस्तों ये जो हुआ था ना इसका इंपैक्ट आपको तिब्बत में भी देखने को मिला मिलेगा और तिब्बत में भी लोग भिड़ गए थे दोस्तों कि यार सही बात है ये भी तो पुराना कल्चर है पुराना रिलीजन पुराना कस्टम हटा डालो सब कुछ हटा डालो दोस्तों सोच लीजिए जब ये दस साल तक ये जो एथनिक जब ये क्लिनजिंग चल रही थी जब 10 साल तक कल्चरल रिवॉल्यूशन चल रहा था जब उस 10 साल के इस कल्चरल रिवॉल्यूशन तो कल्चरल रिवॉल्यूशन तो बकवास नाम है लेकिन ठीक है अब जो भी बोलना बोल दो चाहे माओ का नाम है माओ ने दिया इस नाम को दोस्तों ये जब रिवॉल्यूशन के नाम पे ये जो चीज चल रही है कल्चरल रिवोल्यूशन नाइनटीन से सेवेंटी जब इसमें तिब्बत को खत्म नहीं कर पाया और तिब्बत की स्पिरिट को खत्म नहीं कर पाया तो आज जी जिनपिंग का शायद जो इतना है जो सिनेसिज्म जो बोल रहे हैं शायद खत्म ना कर पाए हम उम्मीद तो यही करते हैं दोस्तों आज की तारीख में आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए आज की तारीख में जैसे मैंने आपको बताया आज के वक्त पे ठीक है चाइना बोलता है कि चिंता मत करो मैं ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि टोटल एसिमिलेशन होगा आप मस्त तो हम आपको ऐसा सिखा के टका टक बना डालेंगे ना आप खुद अपना रिलीजन लैंग्वेज वैंग्वेज सब भूल जाओगे हम आपको एकदम सीसीपी वाला आदमी बना देंगे गजब बना देंगे नहीं सर मैं ठीक हूं ऐसे खुश हूं नहीं 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 आप ज्यादा खुश करेंगे ना नहीं नहीं सर ज्यादा खुश में पागल ना हो जाओ ना मैं मैं ऐसे ठीक हूं सर मुझे पागल नहीं होना सर चुप चाप मानना पड़ेगा नहीं तो गोली मार दिया जाएगा कोई प्रेशर नहीं लेकिन गोली मार देंगे अपना ऐसा नहीं करोगे तो मानना पड़ेगा ना ठीक है सर बताइए दोस्तों सोचिए इतने एक्सट्रीम प्रेशर में जब चारों तरफ डिजिटल कैमरा लगा हुआ है दलाई लामा साहब अपने ही गुरु के फोटोग्राफ आप सर्च नहीं कर सकते इंटरनेट पे आप ये तिब्बत की आजादी के बारे में बात नहीं कर सकते तिब्बत में चाइना ने कब्जा रखा उसके बारे में बात नहीं कर सकते इन सभी चीजों के बीच में आज की तारीख में भी टेम्पल्स में जो मंदिर है मोनेस्ट्रीज में एक चेयर ऐसी होती है जो बाकी चेयर से अलग रखी होती है थोड़ी ऊंची रखी होती है बहुत खूबसूरत सजा के रखी होती है दोस्तों और वो खाली होती है चेयर क्यों सभी लोगों को यह बात पता है कि वहां पे फिजिकली नहीं तो उनका दोस्तों आशीर्वाद के रूप में दलाई लामा साहब के आशीर्वाद के रूप में उस, उस चेयर को खाली रखा था आप सोच के देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है नहीं बड़ी बात आप मुझे बताइए आज की तारीख में आप ऐसे देखेंगे बिना किसी को कुछ बोले बिना कुछ के बस एक सीट खाली रखी जाती है तो उसको भूलिएगा मत दलाई लामा साहब को कई कई दशक हो चुके हैं जब ना इनको फॉलोअर्स हैं क्योंकि दोस्तों जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं क्योंकि लामा है ये तो जो इनके फॉलोअर्स है ये मानते हैं कि इनका फिजिकली प्रेजेंट होना वहां हमारे लिए जरूरी नहीं है ये तो ऑमनी प्रेजेंट है सर्वव्यापी है और जो सर्वव्यापी उसे कौन रोक सकता है तो वो तो हमारे साथ है वो तो एहसास ही इंपॉर्टेंट है तो उसमें गजब टाइप की फीलिंग आता है इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं दोस्तों इसी बीच में जी जिनपिंग साहब ने ये देख सकते हैं आप दोस्तों चौदह प्रिंसिपल जी जिनपिंग के तो जी जिनपिंग साहब के चौदह प्रिंसिपल इन्होंने निकाला और दोस्तों मैं आपको बताया सात साल की जेल हो जाएगी ना कोई भी उल्ट सुल्ट पुल्ट बात की है ना तो दोस्तों क्लियर क्लियरली मैं आपको बताया था ना आपको ये तिब्बत में तिब्बत में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दलाई लामा साहब की फोटो रखा हुआ है अपने पॉकेट पुकेट में रखा हुआ फोटो या कहीं पर भी आप बात कर रहे हो कि इन्वेजन करना है या फिर अतिक्रमण करना है चाइना को भगाना है तिब्बत से तिब्बत की आजादी के बारे भाई साहब उठा के ले जाएंगे आपको सीधा ठीक है तो ये बहुत ना मतलब ये बहुत बहुत आराम से आपको इस तरह की देखने को मिलेगा और एकदम सेंसर्ड दलाई लामा साहब की आप नाम सर्च वर्च नहीं कर सकते सब सेंसर्ड है दोस्तों ठीक है दोस्तों इसी बीच में तो ये माओ का कल्चरल रिवॉल्यूशन तो माओ का कल्चरल रिवॉल्यूशन इस चीज को खत्म नहीं कर पाया इसी तरह से एक एक, एक और चीज है जिसको बोलते हैं जी जिनपिंग थॉट्स ये ये थॉट एक्चुअली ये है ये थॉट्स करके जी जिनपिंग थॉट्स दोस्तों जी जिनपिंग थॉट बोल दीजिए जी जिनपिंग थॉट्स ऑफ सिनेसिज्म बोल दीजिए जो बोलना बोल सकते हैं कि बेसिकली जी जिनपिंग साहब का थॉट जो है वो ये पूरे 14 पॉइंट्स का एक ही मतलब है तुम्हारी जिंदगी जो है ना वो कम्युनिस्ट कम है सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की देन है और जो जब तक तुम जी रहे हो तो सीसीपी के लिए जियो जो करना है सीसीपी के लिए करो नहीं तो फिर तुम्हारा जीना बेकार ही है मैं तो बोलता हूं ये आप पूरे पॉइंट को पढ़िएगा मैं इसलिए पूरी फोटो फिटो लगा दिया तो ये जी जिनपिंग साहब ने जो कुल मिला के जी जिनपिंग साहब के थॉट्स उसको बोलते हैं बेसिकली ह
जनरल सेक्रेटरी ना शी जिनपिंग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 2017 की बात कर रहा हूं जब नाइनटींथ नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी नाइनटींथ नेशनल कांग्रेस की मीटिंग सीसीपी की बात कर रहा हूं दोस्तों हुई थी उस वक्त पे शी जिनपिंग साहब ने बोला यार मेरे कुछ विचार हैं अपने विचार व्यक्त करूं क्या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना हाँ सर बताइए बिल्कुल बताइए टू बुक टू बुक टू बुक टू बुक टू बुक ऐसा अपना विचार बताए किसी कोई प्रॉब्लम है सर मुझे 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 इनको गोली मारो और किसी कुछ बहुत बढ़िया विचार है सर आपके बहुत बढ़िया आइकॉनिक विचार है मजेदार विचार क्या सोचते हैं सर आप एकदम बहुत बढ़िया सोचते हैं दोस्तों इसको आप आराम से पढ़ के देखना सभी में एक ही पॉइंट है कुल मिला के मैं आपको रियली बता रहा हूं कि भाई साहब आपके आप मतलब हर तरह से ना आपका जीवन जो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कुल मिला के इसका मतलब यही है ठीक है चलो यहां पे आ जाओ दोस्तों यहां पे ना दो और चीजें बता देता हूं अपने टाइम में हां 20 15 मिनट अभी चलो 10 15 मिनट अपना फटाफट बताता हूं वेयर डस टिबेटन बुद्धिज्म स्टैंड आउट कहां पे आता है टिबेटन बुद्धिज्म दोस्तों सबसे पहले टिबेटन बुद्धिज्म में खास बात क्या है कि ऐसा रिलीजन है दोस्तों द रिलीजन व्हिच इज एग्जाइल सही बात है दोस्तों क्योंकि इनके जो धर्म गुरु हैं वो तो बेचारे अनफॉर्चूनेटली अपने ही तिब्बत में नहीं रह पा रहे हैं अब तो 1959 में जो दलाई लामा साहब हैं उनको आना पड़ा और भारत में भी रह रहे राइट दोस्तों एक समय था जब ये कहा जाता था बुद्धिज्म के लिए कहा जाता था कि तिब्बत में हर 6 में से एक जो है ना वो बुद्धिस्ट मॉन्क है हर छह में से एक मतलब कितना 16.67 परसेंट रहती है नहीं तो ये लोग बुद्धिस्ट मॉन्क है दोस्तों दोस्तों बुद्धिज्म के बारे में मतलब जो तिब्बत का जो बुद्धिज्म है उसके बारे में अगर आप देखेंगे ना तो तिब्बत का जो बुद्धिज्म है बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो तीन अलग अलग टाइप के बुद्धिज्म का एक ना दोस्तों महायाना बुद्धिज्म है वो इसके अलावा तांत्रिक और इसके अलावा एक ना दोस्तों तिब्बत का एक पुराना रिलीजन उसको बॉन बोलते बॉन तो दो तीन तरह के बुद्धिज्म का मिक्सर है बेसिकली बुद्धिज्म की शुरुआत ना तिब्बत में तिब्बत में जो बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी वो एट्थ सेंचुरी के आसपास हुई थी भारत के और तिब्बत के इतने अच्छे रिलेशन इसलिए इसलिए भी दोस्तों क्योंकि तो हमारे ना मतलब जैसे नेपाल के साथ हम क्या बोलते हैं इन्होंने क्या कहा था श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने पहले क्या कहा था कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है ना तो तिब्बत के साथ ना हमारा हिस्टोरिकल लिंकेज है दोस्तों बहुत पुराना लिंकेज है हमारा तिब्बत का तो दोस्तों तिब्बत में एट्थ सेंचुरी में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी वहां पे एक्चुअली उस जमाने में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ट्राइसोंग डेटसेन तो ये ना दोस्तों ट्राइसोंग डेटसेन साहब थे तो ये ट्राइसोंग मैं करेक्ट ही बोल रहा हूं मेरे ख्याल से तो ट्राइसोंग डेथसेन जो थे दोस्तों तिबेटियन किंग थे उस जमाने में तो ये क्या करते हैं भारत में ना न्योता देते हैं और भारत के सबसे पहले दोस्तों ये क्या नाम है दोस्तों ये संत संताक ये जो भी है ये पहुंचते हैं और वहां पे फिर दोस्तों उस वक्त पे सबसे पहले मोनेस्ट्री बनता है तिब्बत में इसके बाद दोस्तों दूसरी बार भी ऐसा होता है तो एक और व्यक्ति पहुंचते हैं और अपना जो भी विजडम वगैरह वाली चीजें वहां पे बताते हैं और दोस्तों इस तरह से ना तिब्बत में तिब्बत में बुद्धिज्म यहां से इतना फैलना शुरू हुआ था एक और मोनेस्ट्री वहां पर बनाया जाता है दोस्तों इस तरह से ना काफी जो डेवलपमेंट हुआ था एक और बात आपको तो यहाँ पे यहाँ पे फोटो उतना दिख नहीं रहा लेकिन अब बुद्धिज्म में आप देखेंगे ना बहुत चीजें एक्सप्रेसिव होती है सर कारण क्या है ना क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारी चीजों को मानते हैं ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बुद्धिज्म में इंसान को मानते हैं भगवान को मानते हैं ये मतलब ना जन्म और मृत्यु दोनों को मानते हैं री इनकारनेशन रीबर्थ को मानते हैं दोस्तों इसके अलावा ना रिचुअल्स को मानते हैं तंत्र मंत्र स्पिरिचुअलिटी बहुत सारी चीजों को मानते हैं और यही कारण है कि जो आर्ट्स होते हैं जो मंदिरों वगैरह में जो मतलब जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह बने होते हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं इसी के चलते ना बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं कलरफुल होते हैं क्योंकि तो वो ना वो आर्टिस्टिक पोर्ट्रियल होता है दोस्तों उसको एक्चुअल ट्रू सेंस में वो तंत्र मंत्र और सारी की सारी चीजों का आर्टिस्टिक पोर्ट्रियल होता है क्योंकि तो वो पिक्चर्स जो होते हैं वो तंत्र मंत्र जो होते हैं वो फ्लैग्स वगैरह जो होते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मिला दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज होती दोस्तों और दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो टिबेटन बुद्धिज्म में जो बहुत स्पेशल फीचर है वह सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लामा और इसलिए दोस्तों दलाई लामा साहब मैंने आपको पहले बोला ना 1959 में दलाई लामा साहब का यहां आने से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी तक दलाई लामा साहब का सुरक्षित और अच्छे से रहना भगवान कर हजारों साल और जिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इत, इतना महत्वपूर्ण है, है ये पोजिशन तो जो दोस्तों स्टेटस होता है ना टीचर का जो लामा का टीचर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट है इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना तो जिंदगी और मौत का संबंध ये दोस्तों जो टिबेटन बुद्धिज्म में बहुत एकदम मतलब ना कैसे बताऊं आपको बहुत ही मतलब इंटरलिंक्ड होता है दोस्तों इसी तरह से दोस्तों जो रिचुअल्स होते हैं रिचुअल्स होते हैं जिसको कल्चर्स ट्रेडिशंस रिचुअल्स ये सब ना बहुत इनका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ज्यादा होता है दोस्तों रिचुअल्स एंड इनिशिएशंस ये सब का 
ऑर्डर हिम टू री इनकार्सनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक जिंक के साहब के कार्टून बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह से एक जिनका देखिए आप देख सकते हैं दलाई लामा साहब की तस्वीर बनी हुई है तो दोस्तों अभी के टाइम पे ये आज की सच्चाई है कड़वी सच्चाई है कैरिकेचर मैंने भी गूगल से लिया है इसको दोस्तों हु आर टिबैट इन बुद्धस्ट फाइटिंग अगेंस्ट किससे लड़ रहे हैं दोस्तों किससे लड़ रहे बुद्ध जो जो आपके टिबैट इन बुद्धस्ट है वो एक्चुअली बेचारे लड़ किस तरह दोस्तों एक बार ये देखिएगा ये स्टेटमेंट दलाई लामा साहब का स्टेटमेंट है दलाई लामा साहब ने आज से दो साल पहले ट्वेंटी तकरीबन तकरीबन दो दो साल पहले ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर 2019 को ये स्टेटमेंट बोला था इसमें ये कहा था कि हम जो है मतलब जब टिबेटियंस हैं दोस्तों हम जो है हम हम ट्रुथ के लिए लड़ रहे हैं हमारे पास जो शक्ति है वो ट्रुथ की शक्ति है ऑन द कॉन्ट्ररी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना जो है उनके पास जो शक्ति है वो गन्स की शक्ति है जो दोस्तों ये तो खैर है ही यार देखिए आपको डेन शॉपिंग अगर का माओ जदोंग के बहुत सारे स्टेटमेंट्स बहुत फेमस है यार दोस्तों एक डेन शॉपिंग का एक स्टेटमेंट आपको दिखाया था इट्स नॉट कलर ऑफ द कलर ऑफ द कैट इज नॉट इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अंटिल इट कैचेज द माइस पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन ताकत उसी के पास होती है इसके पास बंदूक है तो दोस्तों ये सारी विचारधाराओं से चाइना बना है तो ये स्वाभाविक है ना इस तरह की चीजें आपको मतलब इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी ना उसी तरह की विचारधारा से बना हुआ है दोस्तों दलाई लामा साहब ने कहा कि देखो जी ऐसा है चाइना पहले शुरुआत में चाइना एक बुद्धिस्ट कंट्री ही था तो बाद में ऐसा हुआ जब अगर आप देखेंगे देखिए दोस्तों दलाई लामा साहब को ना हिंदुस्तान और स्पेशली दलाई लामा साहब को एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इसके अलावा नॉन वायलेंस ये दो चीजें जिसका बहुत आप ना दलाई लामा साहब के द्वारा बहुत अप्रिशिएशन देखेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं कि यार आप ना देखोगे तो भारत का जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है आपको भारत का जो नॉन वायलेंस वाली नीतियां हैं आप कुछ भी करें दोस्तों आपके अंदर मेरे अंदर डीएनए तो रहेगा ना महात्मा गांधी का महात्मा गांधी अहिंसा तो वो वो हमारे अंदर हम चाहे या ना चाहे वो जीन रहेगा दोस्तों वो फैक्टर हमारे हमेशा हमारे अंदर रहेगा तो दोस्तों जिस तरह जिस चीज को भारत दुनिया में रिप्रेजेंट करता कभी आप सुने हम लोग कभी विस्तारवाद किए आज तक हम कभी किसी की जमीन को कब्जाए हैं हम कभी करेंगे भी नहीं चीज राइट दोस्तों इसी चीज ना दलाई लामा साहब काफी तारीफ करते आपको देखेंगे दिखेंगे दोस्तों ये बहुत बहुत सारी चीजों की और इसी तरह से चाइना के बारे में दलाई लामा साहब ने ये कहा कि देखो चाइना भी एक जमाने में ना बुद्धिस्ट वहां पे भी ना बुद्धिस्ट धर्म बहुत बहुमत में था मतलब बहुत ज्यादा लोग बुद्धिज्म को मानते थे लेकिन फिर क्या हुआ चाइना में 1949 में सिविल वॉर हुआ गृह युद्ध हुआ और यहाँ से कम, जिसको आप कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन बोल रहे हैं मैंने पिछले माओ की तस्वीर लगाई है और उसके बाद से चाइना में सारे सभी लोग क्या होगा अतिष्ट कन्वर्ट हो गए उसके पहले तक तो चाइना में भी बुद्धिज्म था यहाँ पे देखिए चाइना ट्रेडिशनली बीन बुद्धिस्ट कंट्री दलाई लामा साहब का स्टेटमेंट है दोस्तों और उसके बाद से फिर धीरे धीरे चाइना जो है पूर्णतया जो है किस पे कन्वर्ट हो गया टोटली अथीस्ट में कन्वर्ट हो गया और फिर मेक श्योर किया कि एसिमिलेट करें एसिमिलेट करने का मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फिलोसफी है वो देश की फिलोसफी होनी चाहिए लोग की लोगों की फिलोसफी होनी चाहिए अब वो चाहे कहीं पर भी हो दोस्तों वही आपको अगर आप मान रहे हो ठीक है नहीं मान रहे हो तो फिर वो जिनजियांग में फिर आपको मनवाएंगे नहीं तो फिर आपको हांगकांग में मनवाएंगे और आपको मकाऊ में मंगवाएंगे मनवाना ही मनवाएंगे ही वो लोग और उसी तरह दोस्तों तिब्बत में भी करेंगे ठीक है यही कहने का मतलब है दोस्तों दोस्तों क्योंकि चाइना मान के चलता है ना कि जो लोग भी जो भी जो जो सीसीपी की आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे हैं वो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट लोग हैं तो इसलिए आप देखिएगा तो जी जिनपिंग साहब किस तरह के स्टेटमेंट होते हैं एडेयर टू द लीडरशिप ऑफ द पार्टी पार्टी मतलब सीसीपी जो भी सीसीपी बोलेगी वो मैं करूंगा जो भी सीसीपी बोलेगी वो आपको मानने को तो पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है दोस्तों दोस्तों फाइनली एक लास्ट पॉइंट आपको बोलता हूं टिबेटियन कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है दोस्तों हाउ आईरोनिक इज इंडिया पोजिशन ऑन तिब्बत तो तिब्बत पे हिंदुस्तान की पोजिशन कित, किस कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये ध्यान से सुनेगा सबसे पहली चीज दोस्तों अभी आपने देखा होगा तो भारत को भी ये चीज का अंदाजा हो गया कि यार देखो ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि चाइना के साथ ना एकदम शांत संबंध हमारे कभी नहीं रहने वाले तो सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट शायद कभी भी नहीं थामेगा और दूसरी बात यह है एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना इट इज गुड टू बी रेडी सीधी सी बात है इसलिए भारत हमेशा टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा होता है ये एकदम क्लियर आपको बताते दोस्तों हम हमेशा टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल हमको लड़ना पड़ जाए मैं ये नहीं बोलता लड़ना पड़ेगा बट इट इज गुड टू बी रेडी सही बात है ना इट इज गुड टू बी रेडी दूसरा पॉइंट दोस्तों अब भी आपने देखा होगा दोस्तों तो ऑफिशियली नहीं लेकिन काफी हद तक के हिंदुस्तान और ताइवान के रिलेशन को भारत ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया ये बढ़िया ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है दोस्
दोस्तों आज की तारीख में बड़े बड़े भू राजनीतिक विशेषज्ञों की राय सुनेंगे तो वो ये कहेंगे कि भारत को ना ये टिबेटियन कार्ड जो है ना वो प्ले करना चाहिए वो अब कुछ ही समय में मेरे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वक्त में आपको वो प्ले होते दिखेगा ये डिपेंड करता है दोस्तों ऑकस कैसा परफॉर्म करेगी क्वाड कैसा परफॉर्म करेगा बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंट्री टीम हो रही है जैसे आपने देखा होगा तो क्वाड में आपको टीम होती दिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स टीम होती दिखेगा भारत टीम होती दिखेगा जापान और ऑस्ट्रेलिया टीम होती दिखेगा ऑकस आपके साथ में शेयर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड यूके टीम आप होते हुए दिखेंगे तो दोस्तों ये काफी कुछ ना फर्क पड़ेगा इससे देखिएगा आने वाले टाइम पे दोस्तों हुआ क्या था ये जो तिब्बत की जो जमीन है 1950s की बात दोस्तों चाइनीज ट्रुप जो थे उन्होंने डिफीट किया था जो उन्होंने हराया था एक युद्ध हुआ था इस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ बैटल ऑफ शैमडो ये बैटल ऑफ शैमडो जो हुआ था 1950 को हुआ था इस बैटल ऑफ शैमडो में जो चाइनीज फौज रहती है वो टिबैटियन तिबै, तिबै, फौज को हरा देती है और उसके बाद एक सत्रह पॉइंट का अग्रीमेंट साइन होता है और इस सत्रह पॉइंट के अग्रीमेंट जो साइन होता है ये ये यू नो ये एक अग्रीमेंट साइन होता है सेवनटीन पॉइंट का और इस इस अग्रीमेंट के आधार पे जो आप हमेशा जो चाइना बोलती है ना वो यही बोलता है चाइना की यार ये तो हमारी जमीन है तिब्बत तो हमारा इलाका है इसीलिए बोलते दोस्तों तो दोस्तों कुल मिला जो अग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम लोग एक सोशलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे नाइनटीन से लेकर फिफ्टी के बीच में यही उस वक्त हुआ दोस्तों और इसलिए चाइना अक्सर ये कहता है कि भाई साहब ये तिब्बत तो मेरी जमीन है दोस्तों इस जमाने पे भारत का स्टैंड क्या था आप ध्यान से सुनिएगा मैंने आप एक एक अलग तरह का वर्ड लिखा गौर से देखिएगा मैंने यहां पे लिखा है सुवेरिनिटी एंड सॉवरिनिटी दोबारा देखिएगा सुवेरिनिटी एंड सॉवरिनिटी भारत का स्टैंड जो था पहले वो ये था दोस्तों तो हमारा जो स्टैंड था वो ये था कि भाई साहब हम आपके सोवरेनिटी को अग्री एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि सोवरेनिटी को सोवरेनिटी एंड सोवरेनिटी में कोई फर्क होता है कि ये आपने क्रिएट किया वर्ड नहीं मैंने क्रिएट कर रखा है ये डिप्लोमेसी में ये वर्ड आता है सोवरेन ये सोवरेनिटी मतलब होता है अखंडता और संप्रभुता इस शब्द का मतलब होता है दोस्तों अखंडता और संप्रभुता जैसे भारत तो भारत के जो भारत के जो एरिया है इस, इस, इसके अंदर हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता राइट तो हमसे ज्यादा मतलब अखंडता और संप्रभुता हमारे अंदर यूएस हमारे देश के पेरीफेरी के अंदर यूएस थोड़ी ताकतवर होगा हम होंगे तो इसको बोलते हैं सॉवरिनिटी इसको बोलते हैं अखंडता और संप्रभुता ठीक है अब ये आते हैं सॉवरिनिटी ये दोस्तों सुवरिनिटी क्या है ये जो है वो है आपने किसी और की जमीन को कब्जा लिया है और अभी के लिए वो आपकी गिरफ्त में अभी के लिए वो आपकी गिरफ्त में तो दोस्तों हम हमेशा से ना ये वाला स्टैंड लेते आए हैं तिब्बत के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि सर तिब्बत जो है ना उसको आपने कब्जाया है तिब्बत आपका नहीं है और यही फर्क है सुवरिनिटी एंड सॉवरिनिटी में समझ में आया तो सभी को दोस्तों हमेशा हमें हमारा जो स्टैंड रहा है वो ये रहा है कि सर तिब्बत आपकी जमीन नहीं है तिब्बत को आपने कब्जाया हुआ है आप ना ये है तिब्बत पे आपका लेकिन ये नहीं है सॉवरिनिटी नहीं आपकी तिब्बत पे आपने तिब्बत को कब्जा के रखा हुआ और इसलिए आप रूल कर रहे हो जिस दिन वो कब्जा हटेगा और दोस्तों देखिएगा मेरे हिसाब से काफी जल्दी आप देखेंगे थोड़े वक्त के अंदर आप देखेंगे कि भारत आपको थोड़ा मसल्स और गेन करने दीजिए भारत को थोड़ा जियोपॉलिटिकल आप देखना आ, क्या बोलो जियोपॉलिटिकल मैशअप क्रिएट होने दीजिए आप देखिएगा सबसे पहली चीज जो भारत सपोर्ट करेगा ना वो तिब्बत ऑटोनॉमस प्रिफेक्चर्स को को हम सपोर्ट करेंगे जिसको आप बोलते हैं टैप्स हम सबसे पहले सपोर्ट करेंगे तैयार रहिएगा तो मेरे हिसाब से दो मेजर डेवलपमेंट जो होंगे मुझे ऐसा लगता है ये अपना टोटली मेरा ओपिनियन है भारत ताइवान को क्लियरली सपोर्ट कर देगा और भारत क्लियरली टैक्स को सपोर्ट कर देगा उस दिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स दुनिया के ना चेंज होनी शुरू हो जाएगी ठीक है दोस्तों देखते हैं ऐसा कब होता है आई डोंट नो कब ऐसा होगा बट ऐसा होना तो है 25 साल लगे और 25 साल में हम लोगों ने सीधे सीधे बोल दिया इसराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पच्चीस साल लगे पहले तो हम लोगों ने कभी इतना खुल के बोला नहीं था तो दोस्तों हम लोगों ने हमने और इसराइल ने क्लियरली ये चीज बोला कि भाई साहब इसराइल अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर याद है आपको मोदी साहब गए थे बेंजामिन नितिन याहू प्रोटोकॉल तोड़ के आए थे एयरपोर्ट पे और बेंजामिन नितिन याहू साहब ने क्या कहा था आपका स्वागत है मेरे दोस्त याद है आपको इसराइल एक अपने ही तरह का देश है दोस्तों इसी तरह से मेरे हिसाब से जो दो मेजर डेवलपमेंट होंगे वो होगा भारत का ताइवान को एग्रीडेट कर देना और भारत का टैप्स को एग्रीडेट कर देना तो ये देखते हैं कभी होता है हो पाता है कि नहीं हो पाता जैसा भी रहेगा लेट्स ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर मजा आया होगा मस्त तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों अन अकेडमी के ऐप पे आप जाओगे गेट ये में दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर कल मैंने आपके लिए ना व्लादिमिर पुतिन साहब का एक सेशन लिया था नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जासूस से लेके राष्ट्रपति बनने तक की कहानी बोरिस यल्टिन का अप्रूवल रेटिंग दो परसेंट से लेके पुतिन साहब जो 90s के दशक में जब
और कैसे अप्रूवल रेटिंग उनकी उतनी ज्यादा है बहुत सारी चीजों में बात की दोस्तों कहां कहां मतलब बहुत सारी चीजों में बात की एक बार देखेगा व्लादिमिर पुतिन का के से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की पूरी कहानी मैंने बताया था कल लिया था तो आप देखिएगा ये फॉलो करके रखिएगा जो भी चीज मैं लेके आता हूं आपको पता चल जाएगा मस्त तरीके से दोस्तों ये था, ये था वो सेशन कल ही लिया था मैंने तो जरूर एक बार देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा सेशन में दोस्तों तो अन अकेडमी के ऐप पे मैं स्पेशल क्लास लेता हूं आज नहीं रखा है कल फिर से रखूंगा दोस्तों अन अकेडमी का खास जो है वो ये होता है कि आप चाहे तो कोई सब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस या आइकॉनिक और जितना पढ़ना है उतना पढ़िए लाइव क्लास सेंड कीजिए रिकॉर्डेड सेशन देखिए क्रैश या या रैंक इंप्रूवमेंट बैच देख सकते हैं रिवीजन के लिए बाई लिंग वालों सब कुछ दोस्तों हर हफ्ते आपका टेस्ट मिलेगा दोस्तों डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा पर्सनल कोर्स स्टडी प्लानर स्टडी बूस्टर सारी सारी चीजें मतलब एक सब्सक्रिप्शन उस पर भी आप एक कोड लगाइएगा एस और आप गजब तरीके से स्कॉलरशिप उसमें मतलब बेनिफिट अवेल कर सकते हैं दोस्तों टेन परसेंट उसमें डिस्काउंट होता है दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए एस टी ट्वेंटी सिक्स कोड लगा सकता हूं एकदम फ्रीली दे सकते हैं बहुत सारे बैचेस जस्ट अभी शुरू में एक बार चाहे तो आप देख सकते हैं इन बैचेस को मस्त तरीके से देखिएगा और इसके अलावा दोस्तों आपको 2023 या 24 वाले स्टूडेंट है तो ये तीनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं और जो अभी वाले स्टूडेंट है वो सिक्स मंथ वाला सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए दोस्तों अन अकेडमी आपको डाउट पूछना है आप फोटो खींच और भेज दीजिए या तो वीडियो सोल्यूशन होगा नहीं तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस पूरे सेशन में कोई बात जो मैंने बोली आपको इन अप्रोप्रेट लगी आप बता सकते हैं उसके लिए अपॉलोजीज एंड दोस्तों यू मे क्लेम द प्राइस इज वेल ठीक है दोस्तों तो यहां तक ये रखते हैं थोड़ी देर में आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके बाद में फिर मिलूंगा ग्यारह बजे अभी अगले चार मिनट में मेरी क्लास होगी अन अकेडमी के ऐप पे प्लस वालों के साथ मैं ग्यारह बजे आपके साथ यूट्यूब में मिलूंगा आज पढ़ेंगे हम लोग एल जेब्रा ठीक है दोस्तों बबैर बड़ी टेक केयर जय हिंद दोस्तों बताइएगा सेशन मुझे कैसा लगा आपको ठीक है बबैर बड़ी Thank <laughs> you.